हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी ऑफ इसी चैनल स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा है थर्ड लेक्चर की सेकंड वीडियो है तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पुट किया था कि इंडिया ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही अपना प्राइम मूविंग फोर्स क्यों माना था तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा अगर आपने अभी तक इसके बारे में रिसर्च नहीं की है तो आज हम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को सेम डिस्कशन से राइट तो यहाँ पे मैंने सेम मेंशन किया है कि इंडस्ट्री को क्यों प्राइम मूविंग फोर्स माना गया था सबसे पहला रीजन था ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंडिया की जो मोस्ट ऑफ इकोनॉमी थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर को करते हैं देखिए ट्रेडिशनल वे में क्या होता है फार्म साइजेस बहुत ही छोटे होते हैं एंड मशीनों का यूज ना के बराबर होता है तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एंड टाइम कंजप्शन देखिए प्रोडक्टिविटी कम होता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सेकेंड जो इंडिया का लैंड मास्क था वो बहुत ही बड़ा था एक ही टाइम में अगर मैं एक पर्टिकुलर सीजन की बात करूं उसी सीजन में डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता था तो उस वक्त जो हमारे फोर फादर्स थे जितने भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का एक यही एम था कि मिनिमम एफर्ट्स में हम मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाएँ एंड नेक्स्ट जो मेन एम था देखिए इंडिया को ग्रोथ पाथ के ऊपर जितना जल्दी हो उसके लेके आना तो नेहरू गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन ये था कि जितना उसके हम कैपिटल को रेज कर पाएं देखिए इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट एंटिटीज थी उनके पास भी जो फंड अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे ये बात हमें अच्छे से पता है नाइनटीन के बात कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं था तो इनके एक ही सोर्स था जहाँ से ये फंड रेज कर सकते थे वो था आई एंड वर्ल्ड बैंक लेकिन आई एंड वर्ल्ड बैंक सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को चीप रेट पे लोन प्रोवाइड करते थे जो मॉडर्न इकोनॉमी थी देखिए इनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मॉडर्न इकोनॉमी किन्हें कहा जाता था जो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि जो कंट्री इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेगी उसकी जो ग्रोथ लेवल है वो भी बहुत ही हाई रहेगा राइट ये सबसे बड़ा रीजन था एंड उसी वक्त इंडिया ने वर्ल्ड वॉर टू को भी देखा था देखिए वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था जिस कंट्री की डिफेंस फोर्स ज्यादा स्ट्रांग थी वही विनर बनी एट द लास्ट तो यहाँ पे नेहरू जी के एक ही विजन था कि जितना जल्दी हो सके हम इंडस्ट्री के थ्रू अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर सकें एंड जो लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था सोशल कंसेंसिस इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही डिसाइड हो गया था कि इंडस्ट्री सेक्टर को ही एज ए प्राइम मूविंग फोर्स माना जाएगा राइट ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर गवर्नमेंट की थिंकिंग नहीं थी ये नाइनटीन से ही विचार स्टार्ट हो गया था कि अगर इंडिया आज़ाद होता है तो इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी बनेगा राइट तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अगर मैं आज की डेट में कंपेयर करूं कि जो डिसीजन लिए गए थे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने के उसके क्या इम्पैक्ट आए इंडिया पे देखिए इम्पैक्ट पॉजिटिव रहे हैं लेकिन एज कंपेयर टू चाइना बहुत ही कम रहे हैं लेकिन अगर हम इंडिया को चाइना से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं ये सही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कैसा रूल है कम्युनिस्ट रूल है कम्युनिस्ट रूल में क्या होता है मान लीजिए वहाँ पर एक और दो ये मैं पॉइंट मानता हूँ पॉइंट ए टू बी अगर वहाँ पे ये बोला जाता है कि पॉइंट ए टू बी को कनेक्ट करना है तो वहाँ पे जो सड़क है बिल्कुल सीधी जाएगी इसका मीन क्या है वहाँ पे लोगों के पास कोई भी वॉइस नहीं है एक बार जो पार्टी ने बोल दिया कि ये सड़क ऐसे जाएगी तो ऐसे ही जाएगी अगर मैं यहीं पर इंडियन सीनेरियो की बात करूँ इंडिया पे करता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी टैक्स डेमोक्रेसी टैक्स में क्या होता है मान लीजिए ए को बी से कनेक्ट करना है एंड इस रस्ते में किसी का घर है या फिर किसी की ज़मीन है तो यहाँ पे उस पर्सन के पास वॉइस है वो वॉइस रेज कर सकता है कि मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा मैं नहीं छोड़ सकता तो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट पहले ऐसे सीधा जाना था उसे ऐसे जिग जैग होकर जाना पड़ता है तो जिसकी वजह से कॉस्ट एंड टाइम दोनों बढ़ जाती है राइट तो इसके बावजूद भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने ग्रोथ चार्ट के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव किया है एंड ये देख सकते हैं रूरल एरिया में भी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है एज कम्पेयर टू चाइना चाइना में आज भी हुकाउ सिस्टम की वजह से हुकाउ परमिट की वजह से जो उनका जो रूरल एरिया है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है राइट तो अगर मैं हम कंक्लूजन की बात करें अभी तक हम एक परफेक्ट कंक्लूजन के ऊपर नहीं आ सकते कि इंडिया ने जो एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स ना मान के इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया वो सही था या गलत था इसके ऊपर आज भी डिबेट जारी है लेकिन अगर हम बात करें ट्वेंटी सेंचुरी के लास्ट डिकेट की लास्ट डिकेट में बहुत सारे टर्बुलेंस हुए थे एंड उस टर्बुलेंस के बिटवीन जो रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था उन्होंने ये मानना स्टार्ट कर दिया था कि यस अगर एग्रीकल्चर के ऊपर हम फोकस करते तो हमारी
वर्ल्ड में चाइना प्रूव कर चुका था चाइना ने 1948 से लेकर के 1970 तक अपने आप को एग्रीकल्चर के अंदर रखा फिर उसके बाद 70 से लेकर के 90 तक उसने अपने आप को शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो जिसकी वजह से चाइना के अंदर ग्रोथ इतनी ज्यादा देखने को मिलती है राइट अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ इंडिया ने ऑलमोस्ट देखिए 1990 से लेकर के 2002 तक इंडिया ने हर एक इकोनॉमी को इंट्रोस्पेक्ट किया क्योंकि देखिए इंडिया में कोई भी चीज़ है ना इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होती है जो इसका प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी है जल्दी चीज़ें इंप्लीमेंट ना होने की वजह से इंडिया पीछे रह जाता है एंड अगर जल्दी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं अगर उसके कोई एडवर्स इफेक्ट आते हैं तो वो इंडिया को झेलने पड़ते हैं लेकिन इंडिया इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता है वो पहले जितने भी ऑलरेडी डिसीजन लिए जा चुके हैं वो उनको पहले अच्छे से स्टडी करता है राइट तो सभी इकोनॉमीज की इकोनॉमी को और उनकी पॉलिसी को स्टडी करने के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि वो भी क्या बनेगा एग्रीकल्चर प्राइम मूविंग फोर्स राइट एग्रीकल्चर को अपनी इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स बनाएगा एंड ये सबसे पहले कब एक्सेप्ट किया गया था दो में टेंथ इकोनॉमिक जो टेंथ फाइव ईयर प्लान था उसके अंदर इसे एक्सेप्ट किया गया था अब यहाँ पे देखिए बात ये आती है कि किस लिए एक्सेप्ट किया गया था इंडिया उस टाइम तीन मेजर प्रॉब्लम से जूझ रही थी सबसे पहला था फूड सिक्योरिटी राइट अगर फार्मिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे तो हर एक पर्सन के पास फूड अवेलेबल रहेगा राइट तो यानी कि फूड सिक्योरिटी रहेगी सेकेंड अगर फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी तो जो हमारी फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी से ऊपर आ पाएगी राइट थर्ड जो शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई की वजह से जो मार्केट फेल होता था वो मार्केट फेलियर को रोका जा सकता है तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम थी तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कुछ न्यू इनोवेशन इसमें ऐड किया है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है तो आज सिर्फ मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए कल आ, कल तक मैं इन कैरेक्टर के नाम भी आपको बता दूंगा तो आगे से हमारी स्टडी कैसे होगी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगी यहाँ पे एक कैरेक्टर क्वेश्चन पूछ करेगा तो दूसरा कैरेक्टर आंसर करेगा राइट तो इस तरीके से हम इस स्टडी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि जितना हम इंजॉय इंजॉयबल बना सके इस मूवमेंट को चीजें उतनी जल्दी याद हो पाएंगे तो यहाँ पे देखिए इनका क्वेश्चन क्या है ये पूछ रहे हैं कि इंडिया को इतनी देर क्यों लगी कि एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाने में तो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर क्या बोलती है तीन रीजंस की वजह से इंडिया ने इतना डिले किया सबसे पहले रीजन क्या थे ये पहले क्वेश्चन भी तो पूछेंगे कि वो तीन रीजन कौन से थे पहला रीजन था कि जो एग्रीकल्चर था हमेशा प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन था तो अभी कोई भी जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट थी उसका स्कोप नहीं बचा था सबसे पहला रीजन ये था दूसरा जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे एजुकेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही कम है यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था हैवी डिपेंडेंसी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था एट्टी सेवन अप्रॉक्स जो एट्टी सेवन परसेंट पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी एग्रीकल्चर और आज की डेट में फोर्टी एट परसेंट एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है एंड उस फोर्टी एट परसेंट पॉपुलेशन का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन uh, है जस्ट सेवनटीन परसेंट राइट तो ये नॉलेज देख के हमारे फर्स्ट कैरेक्टर वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं तो अब इनका मेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ये बोलते हैं कि क्या देखिए इंडिया ने जब 2002 में प्राइम मूविंग फोर्स माना क्या अभी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं या अभी भी कुछ हर्डल्स हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर तो जो मेजर हर्डल हर्डल्स हैं हम उनके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं देखिए इंडिया के अंदर आज भी फार्मर के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है देखिए इसका मतलब क्या है मान लीजिए ये खेत हैं फार्मर अपनी यहाँ पे क्रॉप या फिर कोई भी प्रोडक्शन कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन ग्रो करता है यहाँ पे क्रॉप उगाता है उसके बाद वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं पहुँचता है वो पहले मार्केट में जाता है जिसे हम बोलते हैं मंडी वहाँ पे बिचौलिए होते हैं मान लीजिए यहाँ पे वो पाँच रुपये किलो के हिसाब से टमाटो बेचता है राइट जो बिचौलिया होता है किस तरीके से यहाँ पे पैसे ऐड ऑन करता है वो हमेशा कमीशन ऐड ऑन करेगा मान लीजिए ये पाँच रुपये का है बिचौलिया अगर यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर आता है तो बीच में आप मान के चलिए ट्वेंटी फाइव परसेंट का कमीशन बिचौलिया खा जाता है तो जिसकी वजह से इसने ना तो कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट किया और ना ही इसके अंदर कोई इसने एड ऑन किया जो क्रॉप उगाई गई थी फार्मर की तरफ से लेकिन फिर भी ट्वेंटी का कमीशन जो मीडिएटर थे उनके हाथ में गया सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है तो इसका सोल्यूशन था ई नैम ई नैम क्या था ई नैम था कि एक इलेक्ट्रॉनिक मंडी बनाई गई थी जिसके अंदर फार्मर खुद डिसाइड करता है कि वो अपने 
उगाए हुए क्रॉप को कहाँ बेचना चाहता है देखिए जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में क्या होता है कि एक सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है जो इंटरेस्टेड बायर होता है उस साइट पे मीन्स उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसे परचेज करता है यही ई नैम का मेन मोटिव था लेकिन जितने भी हमारी एपीएमसी मार्केट्स थे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया क्योंकि जितने भी ये मीडिएटर थे उनका जो घर है किससे चलता है जो उनका बीच में कमीशन होता है तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे किसी कानून की वजह से उनका घर घर की जो रोजी रोटी है वो ना चल पाए राइट ये सबसे मेजर इशू है नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के लिए हमेशा से ओपन रहा है तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है उसका हमेशा चैलेंज रहता है नेक्स्ट यहाँ पे है लेबर लॉस देखिए लेबर लॉस को यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा देखिए लेबर लॉ क्या होते हैं मान लीजिए ये मेरी कंपनी है ठीक है इस कंपनी में मैंने एक मिनट सॉरी फॉर द लिटिल बिट डिस्टर्बेंस ये मेरी कंपनी है इस कंपनी में uh, 50 इंप्लॉयज हैं राइट right? अब इन 50 इंप्लॉय में से जो 25% फाइव है वो मुझे कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल के दे रहे हैं 25% की बात कर रहा हूँ मैं यानी कि 12 से 13 इंप्लॉय कितना मेरे को प्रोडक्शन निकाल के दे रहे हैं कितनी प्रोडक्टिविटी उनकी 90% जो रेस्ट ऑफ यहाँ पे 37 के नियर बाई रह गए वो मुझे कितना काम करके दे रहे हैं टेन तो जितने भी इंप्लॉयज हैं वो यही चाहेंगे कि ये जो थर्टी अनप्रोडक्टिव पीपल है इनको मैं बाहर निकाल दूँ एंड कुछ और अच्छे लोगों को मैं हायर करूं लेकिन यहीं पे लेबर लॉ जितने भी ऑन्टरप्रिन है उनके हाथ बांध देते हैं इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वो हायर तो कर सकते हैं लेकिन किसी को फायर नहीं कर सकते फायर मीन नौकरी से निकालना अगर वो नौकरी से निकालते हैं इमीडिएट तो उनको नियरली तीन मंथ के नियर बाय उनको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है एंड उनको कंपनसेशन देना पड़ता है सबसे मेजर चैलेंज यही है एंड थर्ड थिंग अगर किसी को टेन की सैलरी के ऊपर रखा गया राइट कंपनी में कंपनी को उसकी कॉस्ट कैसे पड़ती है नियरली आप थर्टी थाउजेंड मान के सक अगर आप किसी के भी पे चेक देखेंगे एक होता है इन हैंड और एक होता है सी टी होता है कॉस्ट टू कंपनी इसके अंदर क्या क्या एडिड होते हैं जैसे कि ई एस इंश्योरेंस अलाउंसेस ये सारे एड ऑन होने के बाद कंपनी को सी पड़ती है थर्टीन थाउजेंड तो यहाँ पे कंपनी का क्या डिमांड है देखिए मैं यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए ए एंड बी देखिए जो ए पार्ट है यानी कि ऑन्टरप्रेन्योर क्या कह रहे हैं कि हमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अब दीजिए कि हम लोगों को छः महीने एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर करें जिससे कि हमें उनकी प्रोडक्टिविटी का पता चल पाए कि क्या ये इतने प्रोडक्टिव हैं या नहीं है यहाँ पे जो बी कैटेगरी है यानी कि जो ग्रुप है वो क्या कह रहा है ये है लेबर यूनियंस लेबर यूनियन कह रही है कि इसकी वजह से हमारी फिर लाइफ में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी अनसर्टिनिटी रहेगी एंड हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे है वो क्या कह रहे हैं जो काम अच्छा करेंगे हम उनको अपने पास परमानेंट रोजगार प्रोवाइड करेंगे तो ये अभी भी जो टेसले चलता आ रहा है लेबर लॉज के बिटवीन मीन्स ऑन्टरप्रेन्योर एंड लेबर यूनियन के बिटवीन तो देखिए ये कहाँ तक चलता है अगर इन केस फ्यूचर में कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे नेक्स्ट आता है फार्म को मैकेनाइज करना देखिए जहाँ पे छह लोगों का परिवार एक फार्म से एक लाख रुपये कमा रहे हैं वहीं पर अगर एक पर्सन एक लाख रुपए कमा रहे हैं मशीन का यूज करके तो आप देख सकते हैं जो फाइव परसेंट है यहाँ पे जो पांच लोग फ्री हुए हैं वो आगे जाके कोई और बढ़िया काम कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को और यूटिलाइज कर सकते हैं तो इसलिए फार्म मैकेजेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है अब बात आती है इतनी बढ़िया मशीने बनाने के लिए क्या चाहिए होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होती है एंड आपके जो बीज है हाई क्वालिटी के हों जो सीड्स आप यहाँ पे जो खेतों में बोने वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के सीड हों वो तभी हो सकते हैं या जब आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरी के अंदर आप अच्छे से उनको डेवलप कर पाए राइट जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही अनटचेबल पार्ट है मीन्स आज तक इस पार्ट को कभी भी किसी ने टच नहीं किया है फार्मर के प्रोस्पेक्टिव से देखिए क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे फार्मर ने कुछ इनकम रेज की है एंड ये मान लीजिए उसकी पर मंथ की सेविंग है टू कोई भी आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देगा कि आप इस टू हंड्रेड रुपीज को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है या फिर आपको कभी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़े तो आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं राइट right? तो ये सारी नॉलेज ना होने की वजह से एंड ये लैक ऑफ जितने भी हमने यहाँ पे हर्डल्स आपसे डिस्कस किए हैं इनकी वजह से आज तक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो नहीं हो पाया राइट right? अगर मैं यहाँ पे यूएस से कंपेयर करूँ यूएस की ओनली थ्री पॉपुलेशन एडिड है यहाँ पे जो तीन परसेंट पॉपुलेशन है वो किसमें इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर में राइट 
तो आज की वीडियो के लिए स्टूडेंट इतना ही अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट अगर कुछ भी कुछ पूछना हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो